Եթերում սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահետումն է, որով էտև լավ է արդար գործի ծարա լինել, կան անարդարի տեր։ Ես բայաղազարյանս և սուրանկյանս տեղծագործական խումբը բարյուշ երեկ Ասում են, որ խնդիրը սրվել է հատկապես ոնլայն տակսի ծարայություն մատուցող ենկերությունների մուտքից հետո, երբ ամեն անգամ նույն հերավորության ուղևարցի չպը տարբեր է լինում։ Չգի դենել հավատան պատվերով ծ Ու դեժվար է պատկիրասնել, որ ասենք գազի և էլեկտրայներգիայի ծաղսը չապվի բջջային հերախոսով։ Կան նաև չապումների միասնականության միջազգային կարգավորումներ, որոնց միացել է Հայաստանը և որտեղ նշված Այլև տրանսպորտի նախարությունը պատրաստում է մի նախագից, որպիսի այդ ձևը կիրարել է լինի տակսի ծարայություն իրականաստող բոլոր մեկենաներում։ Ըլլային հարթակում և պատվերով տակսի ծարայություն � Ըլային հարտակում գործողները կարող են լինել պարճակողմյան վեկով։ Իշպես արդեն ասացի իսկական կաոս։ Ներկայասնում եմ հերմին է բաղդասերյանի կիչ հարկ շատ շահույթ ռեպորտաժը։ Շատերի համար տակսի ծառայություն մատուցել է դարձել է երկրորդ աշխատանք։ Ինչու չէ, գումարի կարիկ բոլորն ունեն։ Ու քանի որ ոլորդը չի վերահսկվում, յուրականչուրը անկաղ առողջական նաև մեկինայի տեխնիկա� Ոլորդում ծարայություններ են մատուցում կազմակերպություններ, անհատ ձերներեցներ, վիզիկական անձինք և տարբեր զբաղվածության մարդիկ։ Երևանում տակսի մեկինաների կանակ նայսոր հասնում է մոտ 50 հազարի, բայց հաճա� յոթարյուր տասնվեց վիզիկական անձ և 2369 տարբեր կազմակերպություններում գրանցված մեկինաներ։ Այսինքն շուկայում եղած մեկինաների ընդամենը տասը տոքոսը կարող է որինական ծառայություն մատուցել։ Ես ծալով եմ Հայաստանում բավականին առակ սկսեցին զարգանալ ոնլայն հարթակում գործող տակսի ծառայությունները, ինչը հանգեցրեց նրան, որ տակսու շատ վարորդներ պարզապես վերադարցրին լիցենձյաներն ու անցան ավելի հարմարտարբերակի Սրանք բոլոր որենքից դուրս են, պետության վերասկողությունից դուրս են, հարկային դաշտից համարյաթ է դուրս են, կամ եթե վճարում են, մի 20 անգամ ավելի կիչ հարկ են վճարում, կան թե տակսի ընկերությունները։ Ստեղցվել է մրցակցային անհավասար դաշտ, որինակ եթե տակսի ծառայության ոլորդում հստակ վիկսված գներ կան, ամեն մեկինայի հաշվով 9100 դրամ հարկային պարտավորություն և ամեն վարորդի համար նվազագույն Եթե տակսի չեն, չեն ենթարկում տակս ու լիցեն զավորման կանոններին, մի ուս դեպքում, եթե որոշակի մարդիկ պողի կարիք ունեն, բայց չեն ուզում, որ իրանք տակս ու վարորդի երևան, մտնում են նետնկերություններ, աշխատում են 
եւ այլն ճունեն ես սա գալսենս նրանից որ իրանք լիցենզավորված չեն Թերությունների ու բաստողումների մասին տրանսպորտի նախարարությունում տեղյակ են խնդիրները սակայն առայժմ անլուծելի են չնայած ոլորտի կարգավորման նախագծերում նաեւ կարևորվում է ոլորի համար հավասար պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունը Ոլոր են կազմակերպությունները ովքեր էլեկտրոնային հարթակներով պատվերներ են փոխանցում տաքսից առաջին մատուցողներին իրենց հավելվածները տրամադրեն միայն լիցենզավորված ըմ կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց սխալ են համարում աշխատանքից հետո որոշակի աշխատանքներում ծանրաբերված մարդիկ եւ որ հոգնած աշխատանքից դուրս են գալի դեռ թույլ տան որ իրանք ուղևորա փոխադրում են անեն նոր գնան տուն Եվս մի օրենք որը գործում է տաքսու սակավաթի վարորդների համար եւ որից տուժում է նաեւ ուղևորը ունենք չափումների միասնականությունը ապահովող օրենք որտեղ հստակ նշվում է այն ոլորտը որտեղ կա չափման մեծություն պետք է իրարվի չափման միջոց եւ կառավարության որոշումով սահմանվել է տաքսի մեքենաների համար դրանք կիլոմետրաժը որոշող սակաչափիչներն են որի աշխատանքի ճշգրտությունը որոշելու համար այն պետք է տարին մեկ անգամ պարտադիր հանձնվի ստուգաչափման 2017-ի համեմատ 2018 ուտին մի քանի անգամ նվազել է ստուգաչափման ներկայացվող սակաչափիչների թիվը այն դեպքում երբ մեքենայում սակաչափիչի արկայությունը լիցենզավորման անհրաժեշտ պայմաններից է փոխարենը շատացել են բջջային հավելվածներով կիլոմետրաժը եւ գումարի չափը ֆիքսող տաքսի ծառայություն մատուցողները ինչ տորենքի խախտում են չի կատարվում վերահսկողություն տրանսպորտի նախարարության կողմից տեսությունը չի գործում պատճառներից հետո նա ժողովրդի մեջ կա խոսակցություն վարորդների մեջ որ եղել է հայտարարություն որ իրանք ամբողջության ազատվում են հարկերից դա հիմնական պատճառը որ մարդիկ ուղակի չեն գալի այդ գաջետները հեռախոսներն ու պլանշետները շատ լավ բան են շատ լավ օգնում են մարդկանց բայց դրանք չափման միջոցներ չեն եւ չեն կարող լինել ավելի լավ պատկերացնելու համար բերենք մի օրինակ որպես չափման միջոց են նաեւ գազի լույսի եւ ջրի սակաչափիչները հետաքրքիրը կարելի է արդյոք ցուցմունքների արդյունքները գրանցել բջջային հավելվածով արդյոք սա վստահություն կներ շնչի սպառողին նույնն էլ կիլոմետրաժը չափող սակաչափիչներն են որոնք սակագնի հետ կապ ճունեն տրանսպորտի նախարարությունից նշում են որ քննարկում են սակաչափիչները ծրագրային ապահովմամբ էլեկտրոնային սարքերով փոխարինելու տարբերակը այսօր ինքը պարտադիր պայմանը հանդիսանում է լիցենզա ստանալու համար हाशवार अच्छा քանի որ այդ հնարավորությունը կա այսինքն էս այս ժամանակաշրջանում նաև օգտվել է օգտվում են բնականաբար մարտիկ բայց եթե մեր այդ կա առաջարկող կարգավորումները կյանքի կոչվեն այնտեղ արդեն իրանց լիցենզիա ստանալը բնականաբար բացառվելու է հենց օրենք հաշխատեց բոլորը կգան հավասար դաշտ Ոլորտը կարգավորող պատասխանատուների խոսքով օրակարգում է նաև որ լիցենզավորվող վարորդները նախապես առողջության մասին տեղեկանք ներկայացնեն իսկ որպիսի ուղևորն էլ հասկանա թե որ մեքենան է լիցենզավորված որը ոչ ու նաև դաշտը վերահսկել լինի գուցե մեքենաների վրա պետք է տարբերանշաններ լինեն Հերբնե Բաղդասարյան Զորաբ Քարամյան Սուրանկյուն Նախորդ հոարկման անդրադարձել են սննդամը Թերքի թանկացումներին ուսումնասիրելով կաթնամը թերքի շուկան փաստել են որ արտադրողներից մեկի կաթը թանկացել է թթվասերը է ժանացել որակի հաշվին է դա եղել թե ոչ հարցի պատասխանը ստանալու համար այդ եւ 10 այլ արտադրողի թթվասերից մեկական նմուշ փորձաքննության է ինքնազդել ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիա արդյունքները պարզապես ակող են նմուշների մոտ 35% բուսական յուղ է հայտնաբերվել նով ինչպես բացատրել արտադրողների մոտ սպառողներին խփել մոլորեսնել չի կարելի सनंदमथर्क यह चीक आ रही अनर्थर अशखतांखो फारस्तान चीक आ रही
Վերասկողություն իրականասնողների գործունեությունը պետք է շահունակական լինի։ Մեն այդ դեպքում նշված խաղթումները չեին հայտնաբերվի։ Մեր երկրում ամենա շատ կեղծվողներից է կաթնամթերքը։ 2018-ի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսական մարմինը կաթնամթերք արտադրող 52 տնտեսվարողի մոտ ստուգում է իրականացրել եւ ընդհանրապես 18-ի արտադրանքում խաղթումներ չի հայտնաբերել։ Հաշվի առնելով այս փաստը, ինչպես նաև այն, որ կաթնամթերք օգտագործում են առավելապես երեխաները, ոլորտը անհրաժեշտ է խոշորացույցի տակարնել։ Այժմ Սոնա Դանելյանի երբ անվտանգությունը վտանգված է տեսանյութը։ Թթվասերը կաթնաթթվային մթերք է պատրաստված սերուցքից եւ մակարդից։ Ամենայն դեպս այդպես է սահմանում տեխնիկական կանոնակարգը։ Միշտ դեռ դրա անվանդ ակվաճարվում է նաեւ մակնշված կամ չմակնշված բուսական յուղ պարունակող ապրանք։ Թթվասեր կոչվելու համար մթերքը չպետք է պարունակի որևէ բուսական յուղ կամ բուսական ինգրեդիենտ։ Արդեն առիթ ունեցել ենք ներկայացնելու որ բուսական յուղ պարունակող մթերքը նույն թթվասեր է չէ։ Միչև վերջերս այն կոչվում էր թթվասերային նոր պահանջներով կաթ պարունակող մթերք կաթնայուղի փոխարինիչով։ Որենց դրությունը թույլ է տալիս արտադրել կաթնայուղի փոխարինիչով արտադրանք։ Ոչ մի քիչ սահմանափակում որպես արտադրողի իրանց իրավունք։ Ստեղծում ենք ընդամենը խոսում ենք նրա մասին, որպեսի նրանք սպառող ինթյուրի մածության մեջ չգտեցեն։ Մի շարք երկրներ կան, որոնք ընդհանրապես չեն թույլ ապրում, եթե դա կաթ կաթնամթերք է, օկտագորձվի ուրեմն բուսայուղ եւ մակնշվի որպես կաթնամթերք։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նախկինում վաճառվող թթվասերիկները սմետանիչներն ու սպառողին մոլորեցնող նման արտադրանքն արդեն մակնշված են ներկայում ընդունված անվանման, իրացման որոշ կետերում դրանք վաճառվում են կամ թթվասերի անվան տակ կամ առանց ապրանք անունի։ Սա ես մոլորեցնելու միջոց է։ Մեր հարցումները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ սպառողն այնքան էլ ուշադիր չէ թթվասերի բաղադրության նկատմամբ եւ հաճախ ինձ մակնշումը չկարդալու պատճառով բուսական յուղ պարունակող մթերք է գնում թթվասերի փոխարեն։ Ինչն է կնայում բաղադրության մեջ։ Յուղայնությունը։ Ահա։ Հետո ինչքան շատ նյութեր կան օտար վնասակար։ Իսկ որ այ բուսական յուղ է պարունակում թե կաթնայուղ դա տարբերում է կայ վաճառվող ապրանքների մեջ։ Ճիշտն ասած դրան չեմ ուշացնում դարձել հող։ Չեմ դարձել ես ճիշտն ասած աղջիկ չէ։ Լավ, նրա ասած է մարել, բայց երբ պետք է դարձնեմ։ Մենք կնայում ենք ինչից է պատրաստած։ Բայց ունենք չենք կարող կարում։ Դուք տեսել եք երբևէ մակնշման մեջ որ գրած լինի բուսական յուղ։ Չէ։ Բուսական յուղի ճիշտն ասած ես ուշադրություն չեմ դարձել, մտքովս չի անցե, որ ինչ որ կարող է գրած անարատ կատ ու բուսական։ Պարզվում է սակայն որ բուսական յուղով կաթնամթեր կարող է գնել նույնիսկ ամենա ուշադիր սպառողը, քանի որ որոշ արտադրողներ այդպես էլ չդիմանալով արակարստացման գայթակությանը, չեն դադարում կեղծել թթվասերը դրանում բուսական յուղ օգտագործելով։ Այդ մասին վկայում են մեր լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները, որոնց կանրադառնան քիչ անց։ Պարենային ապրանքների կեղծիկները, որոնք ավելի շատ տնտեսական շահ ուրեմն հետապնդելու նպատակ ունեն, որպես այդպիսին ավելի բարձրարժեք ուրեմն սննդային տարերը փոխարինում են ավելի ցածր արժեք ունեցող սննդային տարերով։ Հիմնական միտումը կեղծման դա ավելի ժան արտադրանք ունենալ է, շուկ այն ավելի մեծ շահ ստանալ։ Մասնագետները պնդում են, որ բուսական յուղի արկայությունը թթվասերում հարվածում է սպառողի գրպանին էժան մթերքի դիմաց թանկ վճարելու պատճառով եւ ամենակարևորը սպառնում է առողջությանը։ Պատճառն այն է, որ բարձրարժեք եւ օգտակար կենդանական ճարպի փոխարեն, անբարեխիշ տնտեսվարողները հիմնականում օգտագործում են էժան վերամշակ պատճառներ։ Միջազգային բոլոր հետազոտությունները այդ թվումաված սողական սնդագիտության բոլոր հրապարակումները շեշտում են, որ մարդու առողջության համար բացական ազդեցություն ունի բացառապես արեստական այսինքն բուսայուղի հիդրոգենացման արդյունքում ստացվող այն իզոմերը որին մենք անվանում ենք տրանս իզոմեր կամ հիդրոգենացված ճարպ տրանս իզոմերներ պարունակող բուսական յուղերը վտանգավոր են հատկապես երեխաների համար շեշտում են խնդրող մտահոգ փորձագետները միշտ դեռ հայտնի է որ կաթնամթերքն ավելի շատ եւ մասնավորապես կիրառվում է հենց երեխաների սննդակարգում ինչ են մտածում առողջապահության ոլորտի պատասխանատունները դժվար է ասել սակայն փաստ է որ տարիներ շարունակ երբևից է չեն արձագանքել այս ոլորտում բացահայտվող խնդիրներին տրանս ճարպացությունները իրենք բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացնում հստակ սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ կարող են առաջացնել երկրորդի պիշակարային դիաբետի ռիսկ են բարձրացնում ճարպակալման արդյունքում թթվասերի շուկա նուսում նասրելիս արնվազան մի շարք հարցեր են առաջանում օրինակ ինչպես կարող են տարբեր արտադրողների մի դեպքում բնական թթվասերը միուսում բուսական յուղ պարունակող մթերքները նույն արժեքն ունենալ կամ նույն արտադրողի տարբեր մթերքներ իրարից տարբերվել ընդհանրապես մի քանի դրամով երբ շուկայում կաթնայուղի եւ բուսական յուղի 
ծաղիկները իրարի տարբերվում են անգամներով։ Պարզվում է կատ պարունակող մթեր քնութ հտվասերը միայն մեկ դեպքում կարող են նույն գինն ունենալ, եթե երկուսն էլ բուսական յուղ են պարունակում։ Ինչպես արդեն նշել ենք ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիայինք ներկայացրել 11 կանոն հտվասեր, բոլոր այն տեսակները, որոնք մեր այցելության պահին վաճառվում էին երկու տարբեր սուպերմարկետներում։ Եվ այսպես նմուշ համար 1 բոնիլա դնկերության հտվասեր, նմուշ համար 2 հտվասեր Մարիաննա, երրորդ նմուշ աշտարակ կատ, չորրորդ Սմետանա Մասլովնա։ Հինգերորդ համարի ներքո լաբորատորիային կանցներ Ստեփանավանի ֆերմա անկերության հտվասերը, վեցերորդի ներքո Ռոստոկ Վաշինա կոչվող այս հտվասերը, յոթերորդ, ութերորդ եւ իներորդ համարները ներկայացնում են համապատասխանաբար Թամարա Բիոկատ եւ Բանդիվան կատ անկերության արտադրանքները։ 10-րդ եւ 11-րդ նմուշներն էլ Մարիլա եւ Չանախ հտվասերերն են։ Լաբորատորիա փորձակունության նպատակով ներկայացվել է թվով 11 նմուշ, որոնցից չորսում հայտնաբերվել է ռուսական յուղ։ Ռուսական յուղը հայտնաբերվել է 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 9-րդ նմուշներում։ Փաստորեն, ըստ լաբորատոր արդյունքների ռուսական յուղը հայտնաբերվել աշտարակ կաթի հտվասերում, անի կաթնամթերքի Սմետանա Մասլովնայում, Ստեփանավանի ֆերմա եւ Բանդիվան կաթ ընկերությունների արտադրանքներում։ Սա կոմպլեքս է, սենց ասած հա, երբ կեղծիկ հա եւ անբարեխի շմրցակցությունն է եւ ավելի վատ կարող են կարտա այդվել են մարդկանց նկատմամբ ող ովքեր որ միտում նա որ այսքան այլ անում են։ Պետք է մտածողության մեջ փոփոխություններ նախև առաջ լինի մարդկանց եւ նրանք հասկանան որ ուրիշի կյանքի եւ առողջության աշխին գումար վաստակելը դա անբարոյականություն է մոտավորապես սա եթե 35%-ից ավելին է հաշվի առնենք դա անում է շուկայի 1/3-ը սա ինչ է նշանակում որ ապրանքների 1/3-ը սպառողը մոտենում է եւ չկա որևէ շահի պաշտպանության մեխանիզմ դավիթ պիպոյանը ցավով է փաստում որ բուսական յուղի տեսակի մագնիշումը պարտադիր պահանջ չէ յատը մտարածքում միշտ դրան երբ եմ կարող է շփոթեցնել սպառողին ստիպելով կարծել թե խոսքը օկտակար բուսա յուղի օրինակ արևածաղկի եգիպտացորենի կամ ծիթա յուղի մասին է այն ինչ լաբորատոր տվյալները նաև այս հարցի պատասխանն են տալիս ստվասերի թե այլ սկաթնամթերքի կեղծման մեջ ինքն հիմնականում գերում է երկու տեսակի յուղ է դրանք է պալմայի արմավի յուղը եւ արդեն կոկոսի յուղը բակն հայտ է որ այն տնտեսվարող սուբյեկտը որը որ գնում է կեղծիկի այսինքն ավելի բարձրաժ է քունքը փոխարինում է ավելի ցածրաժ է քունքով բնական է որ նա պետք է գնա դեպի ավելի մաչելի հունք ապրանքի ինքնարժեքի նվազեցման նպատակով անբարեխիչ տնտեսվարող նման վարքագծի պատճառն ինչ խոսք օրենսդրական որոշ կարգավորումներն են ավելի շուտ դրանց բացակայությունը կամ չափիչ շատ մեղմ լինելը օրինակ թթվասերի մեջ բուսական յուղ օկտագորձողներին այսինքն կեղծված սնդամթեր կարտադրողներին սպառնում է վարչական դույր ծիծաղելի սահմանաչափով վարչական իրավախախտումների մասին օրենս գրքի 188 հոդվածը նախատեսում է վարչական տուգանք 100-300 դրամի չափով ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի պարտադիր պահանջների խախտումը իդե փաշվիարնելով տնտեսվարողների վարքագիծը սնդամթերքի անվտանգության պատասխանատուները դիմել են կոշտ եւ միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ միջոցների առաջարկելով քրիականացնել սնդամթերքի կեղծումը չենք ուզեն ամեն կնայենք նման կոշտ քայլերի բայց այլ ընտրանք ճունենք որովհետեւ մենք կործ ունենք մի երևույթի հետ որը որ որպես կեղծիկ նաեւ մարդու առողջության վրա բացասաբար բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ որտեղ մարդիկ կան որոնց համար կարող է հակացուցված լինել բուսական ճարպերի օկտագործումը մարտիկ կան ովքեր որ նախ ընտրում են միայն կաթնային ճարպի օկտագործում տվյալ պարագայում սպառողի իրազատ ընտրության իրավունքը չի կարում իրացնել մեր երկրում ոչ թե այս խնդիրները չեն լուծվել որովհետև հնարավոր չէ իրականացնել այլ որովհետև չի եղել քաղաքական կամ խնդիրներին լուծում տալու որի պատճառները եղել են տարբեր ըստ իս պետք է եւ վարչական տուգանքի չափը վերանայվի եւ գործուն մեխանիզմներ առաջարկվի որպիսի տվյալ արարքի համար տնտեսվարող սուբյեկտի գործնեություն կասեցվի Եվ նաև համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի հետ կան չի մասին մենք մտածենք Արդյոք նախատեսվող փոփոխությունները կյանքի կոչվեն ցույց կտա ժամանակը իսկ մինչ այդ սպառողները պարտավոր են էլ ավելի զգոն լինել կեղծ մթերքներ չգնելու եւ սեփական երեխաների առողջությունը չվտանգելու համար Սոնա Դանիելյան Վահանգուլոյան Զոհրաբ Քարամյան Սուրանկյուն Հրդեից տունը եղած չղածը ամենակարևորը հույսը կորցնելուց հետո հեշմիացնում ապրող հաղասյանների ընտանիքը երազում էր գոնե մի փոքր կացարան ձերկ բերել փողոցում չայտնվելու համար բայց երազածից ավելին ստացավ այդ անհավատալի երազանքը իրականություն դարձրեց գործարար Արթուր Ասատրյանը Սուրանկյան նկարանող խմբի հետ հանդիպման հենց առաջին պահին խոստանալով վերականգնելու հիմնանորոգել Այրված տունը Օրերանց երկրորդ հանդիպման ժամանակ անհավատալի ին ակնատես եղանք հիմնան օրոքում նա ավարտվել էր մնացել էին ներքին հարդարման աշխատանքները ահա թե ինչ կարող է անել նորի մեծություն բարությունը բակաս սրտացավ չէին մեզ այդ աշխատող ընկերություններն ու անատները որոնք եղս կանգնեցին այս ընտանեկի կողքին աղասյանները նորացված տունը կհավորելու եւ հարմարավ է դարձնելու համար արդեն ամեն ինչ ունեն կահույք սառնարան հերոստացույց կենցաղային շատ իրեր 
11 եւ 15 տարեկան դուստրերը վերասեղաններ, գրքեր, պլանշետ եւ բջջեի ներախոս։ Մի խոսքով կորցրած մասին արդեն մորացել են, նոր կյանքը սկսել են մակ հուրեջից նախկինը մոխրացել էր։ Այժմ Հարմինա Սարգսյանի իրականություն դարձած երազանք։ Տեսանյութը։ Մերնախոր տեսանյութը չնայած տխուր սկզբին անսպասելի ուրախ ավարտ ունեցավ։ Սուրանկյան եթերային մեկնարկի ձիվեր բացառիկ մի փաստ արցանագրվեց։ Նկարահանման հենց առաջին օրը գործարար Արտուր Ասատրյանը խոստացավ վերականգնել եւ հիմնանորոգել Աղասյանների հրդեհված տունը։ Օրերանց ընտանիքին օգնել ցանկացող տասնյակ մարդկանց հետ ենք էջ միածին։ Լսել էինք որ տունն անճանաչելի օրեն փոխվել է եւ անհամբեր էինք ռոպե առաջ տեսնել են եւ գիսել ընտանիքի ուրախությունը։ Իսկապես զարմացած ենք, ամեն ինչ սпасվածից ավելին էր ստացվել։ Արվաստան մասին հիշեցնող ոչինչ չեր մնացել։ Շինարարները օր ու գիշեր աշխատել են ու շարունակում են աշխատել, որպեսզի ընտանիքը վատ երազի նման մոռանակ ատարվածը։ Արտուր Ասատյանը տեղում տեսնելով մոխրացած տունը հանձնարավ իր անձնական միջոցներով հնարավորինը սեղմ ժամկետում հիմնանորոգել տունը։ Դուք արդեն տեսնում եք մեկ շափատա անց կատարված հսկայական աշխատանքների, մեծ թվով շինարարներ, արհեստավորներ եւ բանվորներ մի համուր կերպով արել են ամեն ինչ, որ հնարավորինս արակ տան անդամները երբ վերադառնան իրենց տուն։ Ես հույսը կորցրել եի, որ կարողա էս տունը նորից վերակառնվի։ Բայց երբ որ ամսի տասին տեսած էր նկարանո խումբը եւ ձեր շնորիվ վեր տուն ներկայացավ բարերար եշմեացին քաղաքի մեծ հոգուտեր մարդ արտուր ասատարյանը ես զգացի որ ես մենակ չեմ ճիշտն ասած հավատես չի գալի դերը չեմ մոռացել աշկերի զդեմնա կրակը ու այս օրվադրությամբ այսքան մարդիկ այսքան բարերար ոնցով վերազնի արդեն հիշում եմ ամսի 5-ը, 6-ը, որ մնացինք մենակ, մենք մենակ ենք, բայց ամսի 9-ից հետո զգացի, որ ոչ թե մենակ եմ, այ ավելի շատ կողքս մարդ կա կամ եղելա միջև է։ Այստեղ տեսնեք արդեն նոր խոհանոց ենք պատրաստել, որ նրանք խնդիր չունենան։ Այստեղ սա հանգույսնենք վերանորոգել։ Մոտավորապես մի շափատի ստասորվա ընթացքում վերջնական կվերջացնենք տունը։ Հարևանում ես շատ ոգևորվում եմ, ուրախ եմ, որ օգնեցիք ես ընտանիքին։ Բարերարների նպատակն էր ընտանիքին վերադարձնել կորցրածը, որպեսի նոր կյանք սկսել է ավելի հեշտ լիներ։ Վեկո էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի ներկայացիչները ընտանիքին սառնարան էին վերել։ Շատ գեղեցիկ է, շատ լավն է, շատ հարմարավ է տեսնում կարծիք։ Վենուս էլեկտրոնիկայի խանութ սրահի տնորինությունն էլ նոր հեռուստած पाराने <laughs> Արեք ջան, սրտանց շնորհավորում եմ ձեր նոր բնակարանը, ցանկանում եմ որ ասված օրդնի ձեր բնակարանը եւ այլևս ոչ մի դժվարություն, ոչ մի վատ դեպք չպատահի ձեր ընտանիքի հետ։ Շատ ձեզ նվեր։ Շատ զգացված եմ։ Ունիվերսալ օրդեր պրոֆեսիոնալ խոհանոցային տեխնիկա սպասք ներմուծող ընկերությունն էլ կարին է ի համար նվերներ էր ուղարկել։ Չգիտեմ պատահականությունից է թե ինչ बोलोरी
տանայրված կահույքն էլ բարի մարդկան շնորիվ նորով փոխարինվեց։ Եվրոբազա արևտրի կենտրոն աղասյաններին մահճակալ նվիրեց, իսկ վուրնի լայն պատվերով կահույք արտադրող ընկերությունը սեղան։ Բազմոս գրուպ կահույքի խանութներից հանցի աշխատակիցները մեծ ու հարմարավետ բազմոց էին բերել, իսկ արգավանդի արգավանդ գրասենյակային կահույքի սրահի տնորինությունը խոհանոցային սեղան, գրասեղան եւ աթորներ։ Ինչ էլ որ բերվելա բոլորն է մտածված շատ կարևոր բաներ է բերվել։ Բոլորից շնորհակալ եմ։ Իրոք։ Ոգի մի դեպք պատմեմ մեկը Ավտոյով եկավ կայնավ, ինչ սրեց Սցեկլովատա։ Ուղակի ասելու որ Անը Ստիկոյա ես հիսկանով կարող եմ քեզով քնել։ Մոբայլ Սենթր բջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութների ցանցի աշխատակիցն էլ Ադելի եւ Միլենայի համար պլանշետ ու բջային հեռախոսեր բերել։ Հերեխեք ջան, բաց երազի բես մոռացեք այդ ձեր ամեն ինչը։ Ուսով եմ որ սրանք էլ ձեզ պետք է կան, գիտենք որ ամեն ինչ կորցրել եք։ Շնորհավորում եմ։ Ընտանիքի անդամները մնացել էին առանց հագուստ եւ այդ կարևոր խնդիրը լուծեց Էջմիասնի Դուբայ պլազա խանութ սրահի տնօրինությունը։ Նվիրեցին նաեւ անկողնային պարագաներ եւ գորգ։ Երեխեք ջան, տաստված որ ձեր ընտանիքը էլ երբեք նման օգնության կարիք չունենա։ Ձեզ առողջություն եւ հաջողություն եմ մարդում։ Ադելի եւ Միլենայի համար շատ ցավագիներ գրքերի եւ գրենական պիտույքների կորուստը։ Օկնության հասավ բուկինիստ գրախանութների ցանցի տնօրինությունը։ Բարև ձեզ։ Կարթալ սիրում եք։ Շատ։ Որովհետեւ բուկինիստ ընկերությունը ձեզ հետաքրքիր անական կալներ ունի գրենական պիտույքներ, անհրաժեշտ պարագաներ։ Դա վեք սովորում դպրոցում։ Շատ սիրում եք կարթալ։ Դե հուսանք դրանից սանց հետո ավելի լավ կսովորեք։ Ադելը եւ Միլենան մեծ ուրախությամբ ընդունեցին այդ իտպրին ընկերության ուղարկած գրքերը։ Հասկանալով որ այս պահին ընտանիքը դրամական աջակցության կարիք շատ ունի, արզնիկա ընկերության ներկայացիչը գումար նվիրեց։ Թող Աստո աչը միշտ Հովանի լինի ձեր ընտանիքի եւ ժպիտով հաղթահարեք ձեր բոլոր դժվարությունները։ Սուիդրիմ Քաղցրավենի կարտադրող ընկերությունը նույնպես գումար նվիրեց։ Ես ուրախ եմ, որ այս փորձությունը դուք հաղթահարեցիք եւ դա աստված երբև է ձեր կյանքում ոչ մի դժվարություն չհանդիպեք։ Դրամով օգնեցին նաև տնտեսական ապրանքներ արտադրող լոտուս, Քաղցրավենի կարտադրող զուզու, Տրիդե եւ Սմուգ Գրուպ ընկերության տնօրինությունը։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, Ֆրանսիայից Արսեն Նիկոգոսյան բարեգործական հիմնադրամը, Երևանից Սանվել Խաչատրյանը, Ռուսաստանաբնակ Միհայ Անտանիկ, Ղևոնդը Ստեփանը, Անդրանիկը, Իրինան եւ շատ այլ բարերարներ, որոնք ներկայանալ չեն ցանկացել։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ անչափ ուրախ եմ, որովհետեւ չգիտեմ ես չի պատկերացնում որ ես կարգի կարձագան կլինի ուրախությունից չափ չկա հիմա չափ սաման չունի ինքան եմ ուրախ շնորհակալ են գյուտակսի ծառայությանը մեր նկարահանող խմբին տեղ հասցնելու իսկ լեգարա բերնափոխադրող միկրոավտոբուս եւ ավտոբուսներ տրամադրող ընկերությանը բարերարների նվերները տեղափոխելու համար շատ շնորհակալություն ու ձեմ հայտնեմ բոլոր բարերարներին բոլոր են մարդկանց ով որ նյութական են օգնե ովքեր գումարային շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում շինարարական կազմին հարևաններին բարեկամներին անկերներից ես օրերն եմ հաշվում թե երբ ենք վերադառնալու մեր տուն մարդ միշտ մտածում է որ ձախորդությունը կարող է շրջանցել իրեն այն ու հանդերձ կյանքը ցույց է տալիս որ մի քանի ռոբեմ կարող է սկորցնել տարիների ստեղծածը մնալ անոթ հեվան մոլորված ու հուսահատ աղասյանները 10 ռոբեմ կորցրեցին 35 տարվա արած դրածը բայց մի քանի օրում բարի մարդկան շնորհիվ ունեցան ավելին նաև հավատար մարդկային բարություն նորից ու նորից համոզվեցին որ ինչպես ջիվանին է ասում ձախորդ օրերը ձմռանման կուգան ու կերթան արմինե սարկսյան էմի մանուկյան վահանգուլոյան սուրանգյան թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք կեղ թողարկավորությամբ թմբեր են լցրել երեզմանատեղ բառացիորեն հայթայթել է պետք 10 քառակուսի համար 2000 դոլար վճարեք եւ վերցրեք որքան կուզեք իրոն ինչ ունեմ ես ավելի գրանց ում գրպաններ ուղվում այդ գումարները սենս չկարկավորված վճար փորձում ենք պարզել որտեղ ազատ տեղեր կան տեղ չի լինում տեղ ովտեղ ունի նրան երեզմանատներից 11-ն արդեն մասնակի փակ է ես առհասարակ փորձում եմ սահմանափակ վերադասի հետ համաձայնի ցանկալու տարբերակներ այնուամենայնիվ կան եթե պիտի միատ բադիչ է սկսեցնել 
Մայրակայակում կաշուրջ երկու տասնյա գերեզմանատուն կարուցված երկրաբանական որոշակի հիմքի վրա։ Իսկ նուբարաշին է գերեզմանատարածքը սողանքային գոտում է գլակարային մի քանի մետր շերտի վրա, որի տակով հոսում Հնդիրը բավականին նուրվ է, բայց եվ պարդիհական։ Բաններն է, որ աստ մասնագետների արդեն մոտ ապագայում կարող են հողարկավորությունների կազմակերպման խնդիրներ առաջանալ, կանի որ Հայաստանը սատավահող է։ Բաց Եվ այդ երկրները իտ արբերություն Հայաստանի վարում են նպատակային հողոգտագործման կաղաքականությունը։ Հողարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատաների ու դիակի զարանների շահագործման մասին որենքը ժամանակի Իսկ դիակի զում ու մարմինը մոխ իր դարսնելը այնքան էլ ներդաշնակ չէ նենջելու էդ։ Բացի հետ ժողորդը եվս պատրաշ է դին հողին հանձդելու ավանդույթ է պոխայնել դիակի զմամբ։ Ստացվում � Երևանի գերեսմանատաներից մեկում Ստեպանի հետ կայլում ենք նրանց ընտանեկան գերեսմանատեղի ուղության։ Այն ձերքեն բերել մեկ տարի առաջ և պետք է հուարկավոր էին տատին։ Հայճամանակ Ստեպական որինակով համուզվել է, որ � Հառակուսու համար 2000 դոլարը հերիկա ասենք, մի 1500 բարիշեցինք։ Կարույցը, որը տնորինում է երևանում գերեզմանատները մշտապես եղելա ամենա կորուպթյուն ռիսկերով հագեցածը, այն տեսանկյունից, որ մշտապես մարդիկ պո� իրենց հանգությալների գերեզմաններ սարքելու համար։ Սանկության դեպքում ավելի մեծ տեղ վերցնելու համար որենց դրական արքերք չի եղել։ Սկզբունքը հետևյալներ, վջարեք և վերցրեք որքանք ուզեք։ Հալ կարում գրանց ենք հիմա։ Գրանցացը իրեքը չորս, մենք չենք իրավուչուն եմ ես ավլի գրանցը։ Հաստացի ինք ունեմ մեծը։ Գորդտանկանում դա արվել է համաձայնության, որ դու այստեղ ունես տեղ, մեր աշխատողը տալու հարմար տեղ, ինչ-որ վճարի դիմած մեկ իմ տալու ծանոթի կարգավիճակում։ Թաղակային իշխանությունները չեն ժխտում, որ մատյամներում ոչ բոլոր տեղերն են որինական գրանցված կամ գրանցված պաստացի չապերով տեղ չկելի, որտը պակման գործնդացը եթե մի ամսիս չլնի, երկու երեկ ամսից լինելու ելի։ Կանակ երա նույնպես բաց էր, բայց արդեն տեղ էր շատ սամանը պակա չկա, 
Բացա Սիլիկյանը, Շահմյանի երկրորդ հատվածը, Սպանդերան գերեզմանատունը, Շենգավիտ գերեզմանատունը։ Փակե նաև Դավիթ Հաշերին հարակից գերեզմանոցը։ Մեր նկարանումների ընթացքում փորձում ենք բարձել, որտեղ ազատ տեղեր կան եւ ձեռք բերման ինչ պայմաններ են գործում ներկայում։ Ստեղ չի լինում, ստեղ ովտեղ ունի նրան ենք սպասում։ Այսինքն նոր նոր տեղ չի հասկացում։ Իսկ գերեզմանատեղ վերցնելու ներկայիս պայմանը հետեւյալն է։ Այն տրամադրվում է անվճար։ Մեր այցելած գերեզմանոցներում ազատ տեղեր առաջարկեցին։ Անվճար, բայց խիստ սահմանափակ չափերի։ Տեղ կա, երբ չի կեսա 3-ի վրա չափի։ Ավելի մեծ հնարավոր չի։ 3-ը 3-ի վրա։ Կարան վերցնեն գրային ծառերը։ Չա, տեխնիկայի գործ կա զարսատարը։ Ինչ պետք է տարածքներ բերեն։ Երբ սուք ես իրեն։ Ես առհասարակ փորձում եմ սահմանափակ եմ։ Կարևոր չի վերցնողի ով կամ ինչ լինելը։ Ես բոլորին փորձում եմ բացատրել։ Երևանի 21 գերեզմանատներից 11-ն արդեն մասնակի փակ է։ Այսինքն հուղարկավորություններ կատարվում են, բայց նոր տեղեր չեն տրամադրվում, դրանք սպառված են։ Օրենքով նախատեսված է գերեզմանատան տարածքը, ինչ է 12 սուք ես քարակուսի։ Բազմանդամ ընտանիք լինելու դեպքում, ժեկիտ խտի արգայության դեպքում, ինչև 18 թուք ես կարակուսի։ Գործող օրենսդրությունը այս դաշտատը նորինողի հայացողությանն է թողնում որոշումը, թե ի վերջո ում և ինչ չափի տեղատկացնել։ Հաճապնյակում հնուց որպես գերեզմանավայր հատկացված է 56 հեկտար տարած, որն այդպես 
ասել չի գործում։ Խնդրի առավել սերման պարագայում իր ավասուները հավանաբար ստիպված կլինեն այն շահագործել։ Կան առավելից ավելի հողային աշխատանքներ, ողակի ունեցած միջոցները բավարար չեն ընդհանրապես հողային զուտ մենակ հողային աշխատանքները կատարելու համար։ Ոլորտի պատասխանատունները դիտարկում են նաև մասնավոր գերեզմանատներ կառուցելու հնարավորությունները, որոնք կլինեն ինչպես իրենք են ներկայացնում նոր մշակույթով եւ ավելի շատ որպես զբոսայգի։ Ունենք հիմա 4-ին կառաջարկ, որից բոլորը մարդիկ ունեն իրանց սեփական տարածքները, իրանց սեփական, որը նախատեսում են մասնավոր գերեզմանատուն կառուցել։ Այս ոլորտում պոտենցիալ ներդրողներին խրտնեցնում է մասնավոր գերեզմանատան տարածքում դիակիզարանի պարտադիր արկայության օրենսդրական նախապայմանը։ Հիմա դեռ փորձում են կողնորոշվել, փոփոխել օրենքը թե այնուամենայնիվ դիակիզարան կառուցել։ Իսկ օրենսդրական փոփոխություն արժե է, թե կուսում են հատկացվելիք գերեզմանատեղի չափը հստակ բոլորի համար հավասար ամրագրելու համար։ Առանց մինչևների ու տարբերակված մոտեցումների։ Գուցե այդ դեպքում փոքր հողակտորը մարդիկ չեն ծանրաբերնի հոյակերտ ու շարձաններով այլ կբավարարվեն ավելի զուսպ տապանակարերով իսկ սերն ու հարգանքը հանգուցալի նկատմամբ քարերի վրա արտահայտելու փոխարեն պարզապես կպահեն սրտում այն սահմաններ չունի իսկ գերեզմանատները ունեն Նելի Հարությունյան Զոհրաբ Քարամյան Սուրանկյուն Վերջին անգամ երբ եկի երթևեկել հասարակական տրանսպորտով այսօր տեղ հասնելուց հետո զննել եք ձեր պայուսակը բան չի պակասել եթե ոչ ապա ձեր բախտը դերելը տարիներ առաջ այս խնդրի մասին խոսելը գուցե կասկածելի թվար, քանի որ տրանսպորտում գրպանահատությունը տարածված երևույթ չէր։ Հիմա հակառակը դժվար է գտնել մարդու, ում հարազատը կամ մատերիմը չի դարձել գրպանահատների զոհ։ Իր ապահները բավականին հաճախ են հրապարակում տեսանյութեր տեղակացնելով, թե ինչպես են բացահայտել հերթական գողությունն ու բերման ենթարկել գրպանահատին։ Լավ է։ Սակայն հարց է առաջանում։ Իսկ ինչու են հանցագործության այդ դեպքերը հաճախակիացել։ Պատասխանը բարձ է։ Մեր օրենքները այսպես ասեմ, բավականին ձեռնտու են գրպանատներին։ Գողը կարող է բերման ենթարկվել, եթե նրա դեմ չկա բողոք կեժամ անց դուրս գալ ոստիկանության բաժնից, նորից հայտնվել բազմամարդ վայրում ու հանգիստ շարունակել փեշակը։ Իսկ դուժողները սովորաբար հետ են վերցնում բողոքները, եթե կասկածելը փոխհատուցում է վնասը։ Կառավարությունն ի դեմ սարտարադատության նախարարության նախորտարի ձեռնամուխ եղավ այս խնդրի լուծմանը մշակեց օրինակից, որ ընդունման դեպքում գրպանահատը այլևս չի մնա անպատիժ, եթե նույնիսկ դուժողը հաշտվել է նրա հետ ու բողոքը հետ վերցրել։ Բացիսա վերջերս խոսակցումներ պատվեցին թե տրանսպորտային նոր ցանցի գործարկումից հետո ավտոբուսներում տեղադրվել են տեսախցիկներ գողերի գործը դժվարացնելու, փոխարնա իր ապահներինը հեշտացնելու համար։ Խնդիրը ուսումնասիրել է Արմեն Աթալյանը եւ այժմ կներկայացնի համուտ մատներ հեշտ վաստակ հետաքննությունը։ Խոստովան եք պատկերացրես կլինեք նման տեսարան եւ դուք բռնում եք ձեր պայուսակը սողոսկող գրպանահատի ձեռքը որ ռում են իր ուղղորկում նրան գրողի ծոցը իրականում 190 ի դեպքում մարդ չի լսում որ ինչ որ մեկը մտել իր պայուսակը եւ տարել իր դրամապանակը Համացանցում գրեթե ամենօր կարելի է կարդալ հանրային տրանսպորտում գողության դեպքի մասին այս կամ այն օգտատիրոջ ահազանգը կան ունիսկ մարտիկ ովքեր հասցնում են լուսանկարել կասկածելի սուբյեկտներին այսպես ասած գործի պահին սա նրանց դեմ պայքարի նոր մեթոդ է ապա ջերբերից հելեք մի հատ մարդու մեր զրուցակիցը որոշ գրպանահատների դեմքով ճանաչում է պատմում է որ օրվա պիկ ժամերին հենց մտնում է ավտոբուս առաջին հերթին հայացքով նրանց է փնտրում անկա խինձանից հասկանում եմ որ այդ հանցագործը իրանց գցած այդ պայուսակներից իրանք հիմնականում թեկո զամար չոքին ցես կուրտկաներ են գցում իրանց թևին հիմնականում կրում են ակնոցներ տոպրակներով են իրանք ուսենց ոնց ասեմ իրանց հենց տեսքից բան զգացվում է մեկի նորինը թենց մեր զրույցից առաջ է տեսել նրանց երթուղիները հաճախ են համընկնում մի հատը կասես մի քիչ էս մասը ճա գլխի մասը ճաղատա ակնոցներով ու միշտ թևին կուրտկա է գցում հիմնականում նստում են օպերայից գալիս են մինչև բարեկամություն մի անգամ գրպանահատների հետ կարճ բայց տհաճշփում է ունեցել որը բարեբախտավար այլ բանի չի վերաճել էլի պիկ ժամին ավտոբուսում է եղել նստած են եղել 47 համարի մեջ քուրիկիս բարապունքի վարձը իրա մոտ էր ես ինձ հասկա ցավոր իրանք հան ջեպկիներ են քուրիկիս ասացի պայուսակը սկուշ պայուսակիտ նա է էլի ու այդ ընթացքում իրանցից մեկը դանականեց մեկն է ոդքը դրեց այդ բանի վրա ասենց մոտիկացավ ինձ ցնց հայց ասեց ո որ այդ աչկերը քո վրայա դու դժվար չհասկանայ քուրիկս այդ ընթացքում վախեցավ որ մոտը դանակա 
Ունդը տասմեր արի իչն են, ես էլ ասեցի չէ։ Աղջիկը խոստովանում է, որ ոչ միշտ է այսպես բաց խոսում, կանի որ ինչ-որ տեղ զգուշանում է գողերից։ Դեպք էր աղելա, որ տեսել են, որ մարդ ու գրպանը մտնում են, ուղակի մենք իրավապահների հետ, ովքեր երկար տարիներ զբաղվել են այդ հանցատեսակի բացահայտմամբ։ Ըպերատիվ աշխատանքներին մասնակցելու պատյալով հուսապում են տեսախըցիկից։ Միատ կանանց խումբել կավոր բում գործ անողն է, մյուս անդամները զոհին են մատնան ընշում և մատնանց ուշադրություն ու շեղում։ Ասենք տրանսպորտներ կոպեկները թապմագետին, կամ ասենք մետ հառուջամաս թապմագետին, իպրեմ միամիտ զերը ծնգա, որ ժողավորդը Եվ ամեն ինչով բնակության վայրերով, բջայն հրախոսը համաներով, վարած մեկինաներով։ Դեկ ասեք, եթե բոլորին գիտեն, ինչու չեն բրնում և պաջում է գավորներին։ Բրնում են։ Մի մերժվել է նյութերը։ Դավոշտ է ոստիկանության բացնա, այլ որենք նա այդպես պահանջում, որ գրպանատները չեն դատապարտվում։ Ինչի մասին է խոսկը, պազվում է, եթե գողոնը չի գերազանցում 500 դրամը և տու� գրպանատ կտնես ու ասենք չարջարանքըց հետո ասենք ապարձում ունցոր, կորած գործը ջուրը ունցոր գնել։ Հայ հասարակության մեջ հիմնականում չենք ունենում այդ խնդիրը, որ դու ժողը պարձապես ծանկանա, լավագույնը ստեղյակ են իրենց առարքին առնչվող որնձրական ներպություններին և գոցի կարջման համար նույնիս պատրաստ են պոխատուցել տուժածի պահանջածից ավելին, որպեսի տասերոպեից վերադարնան իրենց այսպես Այս պարագային պաստաբանը տեսնում է մեկնություն, որենց դրական նորմերի խստացում։ 5,500-ը չգերազանցի նրա հապշտակածը, առաջին անգամ տուժողի բողոքի բացակայության ինքով կարելի կրիական գործով վարիթը կարջել։ Բայց երկրորդ անգամ հիմք չէ անդիսանա կրիական գործով վարութը կարջելու և կրիական հետապնդումը դա թրեսնելու ամար և այդ անձինք են թարգվեն կրիական պատասխանատության։ Որը զրությունում պետք է պոպոխություն է կատարվի հատ ու գրպանատության դեմ, դրանով նոր կարող ենք գրպանատության թիվը իչասնել։ Աթարադատության նախարարությունը նախոր տարի կիչ ավելի խիստ լություններով, որենքի նախագից էր ներկայացրել կարավարություն։ Որինագի Եվ անկաղ տու ժողի հաշտվելուց կամ չանշտվելուց էս մարդուն տանենք կրիական արդարդացան ողջ ողակով։ Ոստիկանություն, կնիչ, դատախաս, դատավոր, ապագայում էր կպատը ժենք։ Աշակ գասպարյանը դեմ է որենքում նման կնիչը գործը կննում է, կննության ընթացքում կանչվում է նորից հանցագործում կատարած անձը և տուժողը, 
նորեն բացատրություններ եւ ցուցմունքներ վերջո դատախազն ասում է այո մեղադրական եզակացություն հաստատում է գործ նուղարկում դատարան աստված գիտի թե մեր դատարանների ծանրաբեռնվածության պայմանում երբ կլսվի գործ առաջին անգամ եւ վերջում դատարանի ինչ է ասելու հոցագետը համոզված է որ դատապատվելու դեպքում հանց է գործը դառնալու է բեր հենց նույն ուժողի համար քանի որ ազատազերկված գերպանահատի կարիքները հոգալու է պետական բյուջեն այսինքն մեծաշվով հենց ուժողը մենք էս մարդուն տանում ենք քերակատարողական հիմնարկ որ ինչ անենք որպեսզի էս պողոսիկը էլ չանի գերպանահատություն ինչ է իր դուրս գալը եւ մենք նրա վրա ծախսելու ենք մոտա որապես օրական 5000 դրամ գումար մենք ծախսելու ենք 150-ից եւ քչել ավել գումար 150000 դրամը ավելի շատ է քան իրեն պահող հսկիչի աշխատավարձը ավելի չի տուժում հասարակություն նրանց այստեղ լինելիս քան եթե նրանք այս ամբողջ օղակով գնան պատատվեն եւ պատժի կտրում կաոտ կատարման վայրից վերադառնան հասարակություն նույն գործահանելու պատժի կրման արդյունավետության խնդիրը մի կողմ կա մեկ այլ հարց եւս ացոք իրավապահներն ունեն բավարար ռեսուրսներ հիմնավոր ապացույցներով մեղադրական գործեր դատարան ուղարկելու համար վկաներ գտնել են ինչպես հասկացենք բավականին բաթե միակ մարտիկ ովքեր դեմքով պիտի որ ճանաչ են գրպանահատներին ավտոբուսի վարոտներն են որոնց ոմանք մարդկանց կարծիքով համագործակցում են գրպանահատների հետ չնայած իրավապահները հերթում են նման հավանականությունը վերջերս հայտնի դարձա որ քաղաքապետարանը ավտոբուսներում տեղադրելու է տեսախցիկներ առաջ միայն վարորդների հատվածում սակայն առաջի կատարիներին նոր շարժակազմի շահագործումից հետո ծրագրվում է տեսախցիկներով զինել բոլոր ավտոբուսների սրահները այդա պիտի որ բարթացնի գրպանահատների գործը արմեն աթալեան վահան գուլյան զոհրապ քարեմյան սուրանկյուն գահանդի բենք քյուջանս սենս բան առաջին անգամ էր հանդիպում ավարտվել է նրանով որ վարորդին տեղափոխել են հիվանդանոց իրականում վարորդը հարփած է չնայած ինչ եմ ասում հենա դեմքի ձերևումա ինքան չի կարախում է քո մոցի գերել լիքին վերմակի մեջ ուշադրություն ուսումնամիա ով սան սիմոնյանն է ես կոչնով հա խտում ախր ես խորհրդային մնացորդները թաղել ա պետք օպելի վիճակը չի տեղավորվում նույնիսկ ամենավար երևակալության մեջ Երբ նախորդ հարկմանը ներկայացնում ենք հայրասպանության դեպքը, չենք կարող պատկերացնել, որ մեկ շաբաթանց խոսել ենք մայրասպանության մասին։ Ակնայ դուրան ինչ որ բան, ինչ որտեղ այնպես չէ։ Եվ կարճ ժամանակում մեզ համար այս ամարտկան երևույթի կրկնությունը թերևս խոսում է հասարակության բարոյալեկման մասին։ Անկերծասը ստարակոսում ենք խոսել այս մասին, չէ որ երևույթ հաճախ ուղղակի չի ինկալվում դրանից բախող հետևանքներով, սակայն որոշեցինք ներկայացնել, որովհետեւ հանցագործը հանրային պարսավանքի ենթարկվի։ մտածում եւ լիա հույսենք որ այդ կերպ նարավոր կլինի բացառել նման դեպքերի կրկնությունը եւ այսպես տավուշի այգի հովիտ գյուղի մի քանի բնակիր շամշանի պատմել են որ զարմացել էին տեսնելով թե հարևանի տանից մի քանի քննիչ ու ոստիկան ինչպես են վերմակով ինչ որ բան տեղափոխում չեն պատկերացրել որ վերմակի մեջ կարող է լինել հարևանը 89 ով սան սիմոնյանը որին ռոպեն էր առաջ ինչ որ մեկը կացնով մի քանի անգամ հարվածել էր Գախնիկ չէ որ հերավոր գյուղերում նման հանցագործություններ արագ բացահայտվում են, քանի որ այնտեղ հանցանոթներ քիչ են հայտնվում։ Հայտնվելուպես էլ հաստա աննկա չեն մնում։ Ասել է թե նման գործերի բացահայտումները օրերի հարց են։ Այս դեպքում ժամերի։ Շատ արագ պարզում է որ տարած քնոչը կացնարել է որդին 61-ամյա Սարգիս Սիմոնյանը։ Ոստիկանության իջևանի բաժին տեղափոխել ընթացքում շամչանը հասցրել է նրա հետ զրուցել եւ բլից հարց ու պատասխանը որ կներկայացնենք կարող է շատերին շոկի ընթարկել։ Իսկ ինչ է թերևս մնում է իշեցնել որ երկնային զբացիկը երկնային դատաստան։ Անցած օրի քրիական քրոնիկոնը դժբախ պատարանեն ու ավտովթարները Գագիկ Շամչանի կյանք եմ տվել որ կյանքի ծրկես տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան ինչ ասես տեսել ենք բայց սենս բան առաջին անգամ էր հանդիպում ու ոչ միայն ինձ տեղի ունեցածը իսկական քննություն էր նման օպերատիվ ծառայությունների մի շարք աշխատակիցների համար ովքեր դեռ չեն հասել մինչև ուղնուծուցը ճանաչել հանցաշխարի ողջ մայքը հիմա կասեք էս ինչ է եղել է որ այսքան մարդ մի կողմից ավազ են կրաստանում մի ուս կողմից սահմանազատել են տարածքը ու ինչ որ բանի են սпасում բանն այն է հարգելիներս որ ստեփանավան քաղաքի համբարձումյան փողոցի թիվ մեկ տամ բակում մարտական ական է հայտնաբերվել ըստ նախնական տեղեկությունների ուզեցել են ուտություն անել այս տան տերերին ու այն նետել են տամբակ Կարակ ստեղծենենք դեպի տուն բոլոր 
Հաջորդ հարցը կլինի, թե ինչի են այսքան պարկ ավազ բերել ու դրանցով շրջապատել նրնակը։ Մի քիչ ավելորդ հարցա, բայց ասեմ, որովհետև պատրաստում եմ պայթեցնել այն։ Այսպես ասացին պաշտպանության նախարարության սակրավորները, որոնք վարկյաններ առաջ էին հասել։ Իսկ միշտ նրանց հասնելը պետք է ցափարել Ստեփանավանի ոստիկաններին ու փրկարարներին, որոնք վտանգելով իրենց կյանքը ապահովում էին պայթեցման համար բոլոր պայմանները։ Իսկ իմա կտեսնեք, թե ինչպես է տեղի ունենում նրնակի վնասազերտման գործընթացը։ Իսկ իմա ասեմ, թե ինչ էին նշում սակրավորները, թե ականը տեղա փոխման կամ համապատասխան փորձականության նշանակելու համար պայթունավտանք ու վտանգավոր էր, ինչի համար էլ որոշում կայացվեց դեպքի վայրի զնությունից անմիջապե� Նաև Ստեպանավանի հիվանդանուցի բուշանզնակազմն էր հասել, դե մալը շտո մուժըտ բից, բայց մեր մեջ ասած այս տունը տեսնելիս կասկած անգամ չունեի, որ տերերը կարող են թշնամի ունենալ։ Մանավանդ, որ որեր անցիմացանք, � Ապեր այս տեղ պետի սախս ենց հատիկ հատիկ նայվում։ Այն ոտո 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 են տես ասկել է ինկի անտոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոքոք
Սել մի հատված էր, կոտայքի ու մայրակաղաքի իրավապաների միջև երկ խոսությունից, թե մասնավարապես, ով պետք ազբաղվի այս գործի կնությամբ։ Ու մինչ այդ գլոբալ հարցի պատասխանի հետևից պախուստի ադիմել։ Իսկ զբանա էլ պարզ էր, որ երկար պախաս չի մնա, այդ ու հանդերս, սային դեպքնա, որ ասում են շապատո ուր պատից չուտ երկավ։ Մինչ դեպքի վայրում կնիշները տեղազունություն են կատարում ավտոտնակում։ Սանութացեք ալեկսանդր վարամազյանը, ով աշխատումը Հայաստանի տարասկային զարգասման հիմնադրամում, որպես տեղեկատվական բաժնի վարիչ, հենց նայա վրայերթի ենթարկել 49-ամյա տղամարդում ու դիմել պախուստի, ստուգեցին Հարցին, թե ինչի ես խմած ղեկին նստել պատասխանեց, որ դեպքից հետո է խմել, որպեսի վախը հաղթահարի։ Անկեղծ ասած չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Միայն երևի են, որ ամեն մարդ բացի դատարանից նաև իր խրջի առաշպի Այմ մարդ, էս ինչ համատարած բարոյա լկումա տիրում, անցաս թողարկման ու ներկայացրինք, թե ինչպես ա որդին սպանել հորը, իսկ աժմ խոսելու ենք մայրասպանության մասին, չէ, աստեղ հաստատ պիտի պրովվեսոնալները Սրանք կազրեր են, որոնք ինս տրամադրես տավուշի այգիովի դյուղի բնակիշներս մեկը, դեպքը հենց այս գյուղում ատեղ ունեցել, վերմակի մեջ ուշադրություն, ուծունամյա ով Սան Սիմոնյանն է, մարմնական ծանր վնասվասներով, իջևանի ոստիկաններն ու կնիշները մոտ մեկ կիլոմետր տանում են կնոչը, որպեսի հասցնեն մեկենան, մի կերբ հասցրել են, տեղափոխել են իջևանի � Մի պատված, որ դոստոյևսկ ու ոչիր եպ պատիշ ստեղծագործության բեմադրությունն է, այնտեղ էլ էրկինը նույն տարիքին, ռասկոլնիքովն էլ նրան հենց կասնով սպանեց, ու մինչ կնիշները տանը տեղազնում Ահա, խնդրեմ, էս էլ մայրասպանը, գուծ ես սա էլ ա եղել խմիշկի ազդեցության տակ, դեմ կիս կարսես երևա, որ խմելու հետ սեր ունի, բայց նկարհանուների պահին բավականին հանդարդ էր, ու արդին, թե չես պոշմանել, որ այդ Բա իստ ինչն է եղ է պատճարը։ Կենցախային տանում պայմաներ եսկեր։ Որ ասում ենք, 
ես աշխարը ծուրա, որ ինչ որ բան, ինչ որ տեղ այնպես չէ, չէ կավատում։ Աստված իարկ է, կեզ աշխատող չի անի։ Եվ կստիպի որպեսի հասկանաս, որ չի կարելի կենցաղային հարցերի պատճարով մորը սպանել։ Ինչև է, տեղափոխվենք արատի մարս, որտեղ կատարվածը զարմանք եւ ապսոսանք է առաջացնում, ու նաեւ վկայում այն մասին, թե մակարդակների ինչ ահռելի տարբերություն կա ավտո արտադրող ընկերությունների մեջ։ Սարսափելի եւ ողբերգական վթարը տեղի է ունեցել կես գիշեր նանց Երևան մեղրի ճանապարի 68-րդ կիլոմետրին Երբ ճանապարային ոստիկանը ասաց, որ կա մի զո ու մի վիրավոր, հիմնական հարցը զվիրավորի մասին է։ Ու գիտեք ինչու, որովհետև այլ հավասար պայմաններում սովորաբար հարցնում եմ, թե որ մեքենայում է եղել մահացածը եւ այլն, սակայն այս դեպքում պարզից էլ պարզ է, որ մահացածը խորհրդային արտադրության այս ճարտոնի վարորդն է եղել։ 57-ամյա Մանվել Պետրոսյանը ուզում էս նման դեպքերում գորաս, ասես, հարգելիներս, ախր էս խորհրդային մնացորդները թաղել ապետ։ Սրանք քարանիվ փորձանքներ են, մի վարեք, սակայն երբ հիշ մեզ սոցիալական վիճակի մասին զենդ կտրվում է ինչ անի մարդը սա ունի սրանով էլ պիտի յոլա գնա Վարորդի դին արարատի փրկարարները մի կերպ են մեքենայից դուրս բերել օկտագորցելով հատուկ ցեխնիկա։ Ընդվորում Մերսեդեսի այդ Բախման հետևանքով վերջինը դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց եւ այդնվել զորակում։ Չգիտեմ, թե ինչն է եղել Բախման պատճառը։ Կարող եմ ենթադրել, որ մեքենաներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակած երթևեկելի գոտի, բայց փաստն են, որ Մերսեդեսի ղեկին եղել է Սիսյանի հրշեշ փրկարական ջոկատի փրկարարը։ Իսկ ուղևորը պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մարդկոցի հրամանատարը։ Կարծում եմ, այս անգամ ան կչ պետք է խոչընդոտ հանդիսանա դեպքի հետաքննությունը օբյեկտիվ վարելու համար ինը լայր մասը նայ նայ ուրա եկե հասը ուղևորն է չէ հիվանդանոց ինը գլխի տեղն է հողա թափով այլի քշե արված է այս կողմից եղել վարդի կողմից եղել համարան ինչ բան չկա թվում էր թե խորհրդային զրոմեկը կլինի այս տեսանյութի սարսափը սակայն գիշերը ժամը 4-ից անց 20-ի սահմաններում Երևան Սևան ճանապարի 44-րդ կիլոմետրի նկարահանածս Օպելի վիճակը չի տեղավորվում նույնիսկ ամենավառ երևակայության մեջ։ Դեպի Սևան ընդհանալիս այն դուրս է եկել ճանապարի երթևեկելու գոտուց, բախվել Լեռնանիս դյուղ տանող ճանապարի Կամրջի բետոնե անկյունային հատվածին։ Մինչև հիմա չկա մի օր, որ այս պատկերը ինչ չուղեցի, լավ, ինչ պիտի առաս լինես, որ մեքենան այս օրը գցես։ Հարց, որը թերևս ավելորդ է, մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով։ Հիմա կարծնեք, թե ինչ նկատի ունեի մի շարք հանգամանքներ ասելով։ Նախ այն, որ դեպքը տեղի է ունեցել գիշերվա միլիոնին, ինչ նշանակում է, որ վարորդը կամ գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ կամ էլ աշքնա կպած եղել։ Այդ ժամերին տեղի ունեցած դեպքերի գերակշիռ մեծամասնությունը, ինչպես ցույց են տալիս մեր ուսումնասիրությունները, հիմնականում այդ երկու հանգամանքների հետևանքն են։ Ու եթե հաշվի առնենք փաստը, որ Օպելի ղեկին նստած է եղել 28-ամյա երտասարդ, ապա Թերևս պատկերը ամբողջական դառնա։ Չնայած կա եւս մեկ հանգամանք տաքսիա Ինչպես երևում է այս նշանից Վարորդ Հայք Սարկիսովը մեքենան օկտագորցել է որպես տաքսի ու չի բացառվում որ վթարի պատճառը հոգնացություն է լինի դե գիտեք տաքսի ոլորտը մեզանում լուրջ կարգավորման կարիք ունի ու եթե նկատել եք չկա Թերևս մի տեսանյութ որտեղ չներկայացնենք տաքսի մասնակցության վթար կամ վրայերդ իրավասուները պետք է լուրջ հետևություններ անեն այլապես իրավիճակը դուրս է գալիս վերասկողությունից Takik Shamshan Surankyun Aiskana Gortsov Zoranank ye Farokh Chokhov u Lusavor Matkov arat sharjnenk Ka handipenk marti 31-in Zhama 22-in Astosere Boloris het